इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम सीएसपी भी कहते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में राइट right, यहाँ मैंने कुछ आपके लिए डेफिनेशन लिखी है इंफॉर्मेशन लिखी है मैं पहले इसको पढ़ती हूँ क्या लिखा है मैंने इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशन रिसर्च कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स दैट इम्पोज कंडीशंस means limitations or restrictions that the variable must satisfy ठीक है जब आप इस definition को पढ़ेंगे तो ये आपको clear नहीं होगी similarly आप इसको भी पढ़ के देख लें आपको ये बात ये concept clear नहीं होगा पहले मैं आपको समझा देती हूँ example के साथ और जब फिर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको इनशाला सब कुछ clear हो जाएगा तो यहाँ मैं आपको शुरू करती हूँ क्या मैंने लिखा है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सी एस पी राइट कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम इसमें हमें थ्री थिंग्स को मद्देजर नजर रखना होता है एक हमारे पास होती है वेरिएबल्स राइट right? एक हमारे पास होगा डोमेन और एक हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स कॉन्स्ट्रेंट्स का क्या मीनिंग होता है कॉन्स्ट्रेंट्स मीनिंग कि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस हैं कुछ लिमिट्स हमारे पास होती हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास होती हैं कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं जो हमने अप्लाई करने होते हैं लिमिटेशन हो गई रेस्ट्रिक्शंस हो गई या रूल्स भी आप उसको कह सकते हैं जैसे ये जो है हमारे पास इसको मैं कह देती हूँ ये है सेट ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल्स इसको मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ जैसे मैं x कह दू और x हमारे पे सेट हो गया x1, x2, so on, up to xn. ये क्या है हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं फिर हम डोमेन की बात कर लेते हैं इसी तरह है सेट ऑफ डोमेन डोमेन को क्या मीनिंग होता है यहाँ मैं लिख लेती हूँ जैसे मैंने ये x1, x2, x3 लिख लिया है डोमेन में आप लिख सकते हैं इसको d1 D2, similarly D3 and Dn. जितने वेरिएबल होंगे उतने ही आपके पास डोमेन होनी चाहिए इट मीन्स कि हम वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड द डोमेन अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू टू तो ये टू डोमेन है x आपके पास वेरिएबल है x1, x2 किया है इसको हम x1, x2 से मैं आपको समझा दूं कुछ भी हो सकता है y1, y2 हो सकता है इसकी जगह v1, v2 आप ले लें कुछ भी आप ले लें वेरिएबल राइट x2 को मैं यहाँ फोर कह देती हूँ तो फोर आपकी डोमेन है ये आपका वेरिएबल है जितने वेरिएबल होने चाहिए उतने ही डोमेन होने चाहिए और इसमें खास बात ये होती है कि ये जो मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ ये ईच वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए सेम नहीं होनी चाहिए ये मैं नहीं कह सकती कि एक्स वन भी टू है और एक्स टू भी हमारे पास टू है नहीं राइट right? ये डोमेन का भी आपको मालूम हो गया यानी वन फॉर ईच वेरिएबल डोमेन वन फॉर ईच वेरिएबल अब कॉन्स्टेंट की बात कर लेते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज होती है क्या करता है ये इसको हम लिखते हैं सी आई कॉन्स्टेंट हमारे पास हो जाता है यहाँ मैं लिख देती हूँ स्कोप और ये हमारे पास हो जाता है रिलेशन राइट right, ये मैंने जैसे आपको बताया ना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अब इसका क्या मीनिंग है स्कोप में हमने क्या लेना है और रिलेशन में क्या देखना है स्कोप में हमने देखना है कि हम कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टेंट सिमिलरली कितने हम ले रहे हैं अगर हम x1, x2, x3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मली हम टू लिखते हैं तो मैं कह देती हूँ एक्स वन और एक्स टू दो वेरिएबल है हमारे पास क्वेश्चन में जो इस कॉन्स्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द स्कोप रिलेशन क्या है इन दोनों में ये क्या बताता है डिफाइन द वैल्यूज दैट वेरिएबल कैन हैव तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेरिएबल की वैल्यू जो है एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल नहीं हो सकते ये रिलेशन है कॉन्स्टेंट में हमारे पास लिमिट होती है रूल्स होते हैं अब कैसे जैसे मैं मैं कहूं मेरे पास एक C1 एक कॉन्स्टेंट है राइट right? तो उसमें मैं कह रही हूं कि दो वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कोप क्या है सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टेंट तो नॉर्मली हम दो ले लेते हैं x1 और x2 ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए राइट right? अब क्या ये क्या ये तो स्कोप हो गया रिलेशन क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए 
तो हम इस कोफ इसको ऐसे लिखेंगे इस इस लेसन में सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अगले लेसन में इसको मैं हम आगे भी इसमें डिस्कस करेंगे राइट right? प्रूव भी करेंगे इसको तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वन हो गया ऐसे लिखेंगे आप सिंपल इसको इसको लिखने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं कैसे होगा सिमिलरली x1 एंड x2 इस स्कोप कैसे लिखना है आपने x1 x2 यानी कितने वेरिएबल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो y1 दिया हो y2 हो v हो s हो वो वेरिएबल है और यहाँ क्या है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए राइट right? अगर मैं कह देती हूँ ऐसे ये मेरे पास वेरिएबल है x2 और ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं डोमेन मेरे पास क्या है डोमेन को मैं यहाँ कर देती हूँ ये वन है ये टू है जैसे मैंने कहा जितने वेरिएबल होंगे उतनी डोमेन होनी चाहिए तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वन और टू या सिंपल हम इसको ऐसे भी वन टू लिख दें राइट right? ऐसे करके ही हम लिख देते हैं तो ये लिखने का एक दूसरा तरीका है एक कैसे लिखते हैं कि x1 और x2 और यहाँ आप इसका रिलेशन लिख दें और अगर आपने रिलेशन नहीं लिखना तो यहाँ वैल्यूज लिख दें कि ये x की वैल्यू x1 की ये x2 की वैल्यू और दोनों डिफरेंट है सेम नहीं है इसकी जगह जरूरी नहीं है कि वन टू हो इसकी जगह हम ए कर लें और एक टू कर सकते हैं लेटर भी कर दें होल नंबर कर दें फ्रैक्शन कर दें कुछ भी कर दें लेकिन होना डिफरेंट चाहिए अगर ये ए और टू कर देती हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा ए और टू हो जाएगा आपके पास राइट right? अगर मैं कहूं ये x1 की a इसको हम चेंज कर देते हैं राइट right? मैं कह देती हूं ये हमारे पास है a और b ये एक डोमेन है जो इससे बिलोंग करता है और इसका डोमेन है मेरे पास b और c फिर हम इस कॉन्स्टेंट को कैसे लिखेंगे बिल्कुल वैसे लिखेंगे नंबर वन पे हम स्कोप लिखेंगे स्कोप में कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। ये जो हमारे पास अलग अलग दिया है ये इसको बिलोंग करता है और ये इसको बिलोंग करता है तो x1 से मैं क्या ले लूंगी ए ले लूंगी यहाँ से बी ले लूंगी राइट इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं फिर हम ए यहाँ से ले लेंगे और सी यहाँ से ले लेंगे यानी एक जैसे नहीं होने चाहिए बी यहाँ से ले लें और सी यहाँ से ले लें लेकिन बी यहाँ से और बी यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि ये एक जैसे हो जाएंगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कितना सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया राइट अब मैं आपको बैक पे जाके इसको आप दोबारा पढ़ लें इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑपरेशन रिसर्च कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम जिसको हम सी एस पी कहते हैं इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट राइट अब कॉन्स्टेंट का मीनिंग आपको पता चल गया लिमिटेशन होती है रूल्स होते हैं कैसे लिखते हैं दैट इम्पोज कंडीशन कॉन्स्टेंट क्या करते हैं कंडीशन इम्पोज करते हैं दैट द वेरिएबल मस्ट सेटिस्फाई और उस वेरिएबल को जरूर जरूर सेटिस्फाई करनी होती है वो कंडीशन जैसे हमारे में क्या थी कि एक्स और एक्स ये हमारे पास वेरिएबल थे लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम आर मैथमेटिकल इक्वेशन डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हुज स्टेट मस्ट सेटिस्फाई अ नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट और लिमिटेशन यानी कॉन्स्टेंट और लिमिटेशन जो रूल्स है उसको सेटिस्फाई जरूर होना चाहिए राइट right? अब आपने इसको आराम आराम से जब आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली exactly जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ जाएगा इसकी एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज होती है देखें ये जो हमारे पास सिडुको प्रॉब्लम होता है उसमें हम यूज करते हैं एट क्विन पजल है ऑटोमेटिक है मैप कलरिंग है देखें ये हमारे पास सुडू को पजल है ये मैं हमने आपके लिए ये बना भी दिया है यहाँ सोल्यूशन भी है इसका कैसे इसमें ये हम अप्लाई करेंगे यानी जितनी इसमें स्पेसिस हैं देखें आप इसको गौर से देखेंगे ना ये एक बॉक्स है थ्री बाई थ्री का फिर ये एक बॉक्स है थ्री बाई थ्री का तो ये जो टोटल आपके पास नाइन बॉक्सेज हैं ये नाइन बाय नाइन एटी है अगर आप इसको काउंट कर लें यहाँ पे भी नाइन है यहाँ पे भी आपके पास नाइन है तो ये जितने भी आपके पास है हमारे पास नाइन नाइन टाइम एटी वन आ जाएंगे राइट तो हम इसमें डिफरेंट ये नंबर्स लिख सकते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं सारे बॉक्सेस में नहीं लिखा होता देखें कुछ में लिखा है कुछ ब्लैंक है वो आपने खुद फिल करने हैं तो जो इसमें से टोटल एटी वन है एटी में से आप माइनस कर दें जिस जितने ये नंबर लिखे हुए हैं तो जो रिमेनिंग है वो आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे अब आपके पास दूसरी क्या चीज आती है डोमेन अब इसकी डोमेन क्या है यानी हर बॉक्स में आप वन से नाइन तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं लिखने की कंडीशन है लेकिन आप लिख सकते हैं तो वन से नाइन तक जो आप नंबर लिख सकते हैं वो इसकी डोमेन हो गई ये ऊपर वाला मैंने आपको वेरिएबल बता दिए अब इसकी लिमिटेशन क्या है कॉन्स्टेंट क्या रूल क्या आपने अप्लाई करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इन नंबरों को जो मैंने आपको कहा वन से नाइन तक नंबर है हॉरिजोंटल लिखें या वर्टिकल लिखें कोई नंबर भी रो में या इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए 
देखिए यहाँ टू आ गया है तो बाकी वन से एट तक आप इसमें लिखेंगे बिल्कुल लेकिन कोई नंबर ऐसा नहीं होगा कि आप वन यहाँ भी लिख रहे हैं वन यहाँ भी लिख रहे हैं ये ऑलरेडी सिक्स मौजूद है आप सिक्स ऐसे भी लिख रहे हैं ऐसे नहीं होगा ये रूल है इसको आपने फॉलो करना है और यही ये प्रॉब्लम है यानी सी एस पी प्रॉब्लम यही है अब आप इसका सोल्यूशन भी यहाँ देख सकते हैं और आपने मुझे पूरी उम्मीद है आपने गेम खेला भी होगा इसमें आप ईच रो को भी देख लें कॉलम को भी देख लें कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो आपस में रो में या कॉलम में रिपीट हो रहा हो राइट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी मैप कलरिंग में इसमें क्या रूल है कि ये जो नेबरिंग है आपके पास राइट right? जितने भी हमारे पास ये बॉक्सेस होते हैं इसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए और यही इसका रूल है यानी इसकी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कलर इसकी डोमेन है ये जो है आपके सारे वेरिएबल्स हैं राइट right? अपने ईच वेरिएबल को एक वेरिएबल को डोमेन देना है लेकिन नेबरिंग वाले जो है वो सेम कलर नहीं होने चाहिए तो ये मैप कलरिंग भी आपके पास आ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अब आपने क्या करना है साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना है मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया